道为了证实此屠龙刀不假，以试刀取信在场的各位江湖豪杰、武林英雄。不必试了，夺屠龙刀的时候我在场，是你们天教运气好，刀才落到你们手中的。只可惜你们海沙派的毒言奈何不了我。屠龙刀我们没见过，如果不能证明它真正的威力。我们怎么能相信他是真的屠龙刀？废话不说，枪打他要是对屠龙刀心怀不轨，就别怪我心狠手辣。江湖有言，得屠龙刀者即可号令天下。而今屠龙刀在我天鹰教的手上，凡有不从本教者，毁邦灭派。啊啊、三叔，金毛师王，你你我、啊啊，把刀给我，不给，给我。把屠龙刀，关系着我三师哥的伤残。张翠山，恕难从命。你是武当派铁化银钩张翠山是吧？前辈，好啰嗦！你不还刀，我就一个一个的杀下去，扎到你还刀为止。小子，要知道这些人都是因你而死，我看你怎么回去面对四面正派的张老道。来。对付你这种自认为清高的侠士，只有用狠招。还我屠龙宝刀！你的刀？没错，还我。这刀是你铸的还是你买的？这屠龙刀是你从别人手上夺来的，我再从你手上夺去。这是天公地道。嗯。前辈，你不怕死？前辈答应过我。不再杀人了，那是刚才。现在刀在我的手上，在场的一个都不能活。前辈，你岂能出尔反尔？嗯，张无暇，他今日得刀，如果在岛上留下活口，不出几天，天下人皆知屠龙刀在谢逊之手，到时候就会有数不尽的麻烦找上门。只有杀人灭口，才能一劳永逸。丫头，从小我就说你聪明，没想到一语道破我的心思。哼，谢前辈，你不要以为有宝刀在手，我就会任由你宰割。你这话什么意思？没听过人外有人，天外有天吗？你是说你能打赢我？不错。我谢兄够狂，你小子比我还狂。今我成全你，一场定胜负，输了你自杀。三叔输了也自杀吗？要你这丫头插嘴！在下输了，当场自刎。要是前辈输了的话，我不会输的。如果在下侥幸赢了，我希望前辈。能够放过在场的所有人，你跟我赌起来了。三叔好像怕了张武侠，不敢赌。谁说我怕他？赌就赌。小子，别说我以大欺小，文斗无比，兵器拳脚，让你挑
，多谢前辈承让。张武侠，不管你要比什么，小心一点。你的道，书法我不成，我认输了。你过来，还有丫头，我谢信，言而有信，不会对你们怎么样。是不是在你手中？原来你是为屠龙刀而来，师太，怕你来错了时间，来错了地方。林军，你不是很肯定的告诉我，屠龙刀重现江湖在天鹰教手中吗？徒儿确实听说是天鹰教夺了庐阳王进贡的屠龙刀。尹天正，你还想抵赖吗？江湖传言果然名不虚传啊！哈哈哈哈哈哈哈！你笑什么？有什么传言？说你灭绝冥顽固执是好听，笨头笨脑，倒是名不虚传。你敢侮辱我？我说的是事实。今天我天鹰教在王盘山岛举行羊刀立威大会，你连这都不知道，反而到我天鹰教总坛来要刀，你不是问又是什么？尹天正，我跟你拼了！老贼你，天鹰教岂容你来撒野？原来你们安排好埋伏在等我，哼！说你笨，又加上一着。天教敞开大门，为的是请杨逍入瓮，布下天罗地网来个瓮中捉鳖。没想到杨逍未来，你却闯了进来。我正纳闷儿，应该是铜墙铁壁的天鹰教，怎么这么好进来？原来……废话少说，给我上，一个也不要放过。这，师傅，师傅，剑，我的剑！尹
天剑。师师傅，护师傅先走，我断后。好。我要。这么漂亮的姑娘，傻之可惜了。峨眉派开山始祖是郭襄，倚天剑在灭绝师太手中，错不了。倚天屠龙都在我手中，这是上天叫我天教独霸武林。算醒了，三叔。嗯，不必跟我前妻拉锅，我跟你老爹没什么交情。干嘛把我们绑起来啊？你的武功比我们高，我们跑不了的。少来这一套！你这丫头古灵精怪，绑着你，免得你没事给我来个状况，让我防不胜防。这样，你就做不了怪了。我们在船上啊，不错。你要带我们去哪里啊？哎，我肚子饿了。嗯，好好的待着。前辈，前辈，前辈，前辈。谢逊的个性，想做什么就做什么，从来不理会别人的。张武侠，你在生我的气吗？啊！啊！啊！杨逍。使者，久违了，英王。你去了王盘山岛，我找你是为了那把屠龙刀。来你总坛的路上，得知刀在王盘山岛，就想省了这趟道。只可惜屠龙刀啊！白堂主，教主，金毛是王谢逊独闯羊刀立威大会，夺走屠龙刀，而且还挟持了小姐素素。本来属下奉教主之命。主持羊刀立威大会，可是大会还没开始前，小姐也到现场，所以谢逊把素素劫持到哪儿去了？属下不知。吴师兄，吴师兄，吴师兄，哎，兄弟啊，你有没有看到我们武当派的张翠山啊？有没有啊？老婆，你有没有看到看到我五师兄武当派的张翠山啊？<笑>有没有啊？你说说呀！喂，喂，喂，喂，说话呀！<笑>有没有啊？啊！起立，快快！啊，五十哥来过、啊。对，真的是五十哥写的。啊这些人啊，要不成了痴呆，就是被雄厚内力震断心脉而死，根本问不出五师哥的下落。少林寺为龙门镖局杜大姐灭门之案，王武当山兴师问罪，师傅再三交代，一定要找回五师哥，才能跟他们当面对质。哎，六师兄，嗯，依我所见，既然我们在岛上找不到五师哥，就证明他一定还活着。
姑娘。不要烦我，让我哭，让我哭个够。你张翠山，出自名门，侠义之士，认为我天银教都是邪魔歪道。你错了，我爹创教至事甚严，绝不准门人作奸犯科。我承认有一手段，在你看来是有些残忍，不过，这也是为了生存呢。在江湖上，本来就是人吃人，你不犯人，人会犯你。在王盘山岛，我只要稍微软弱，早就身首异处了。在我救你的那天，你无辜的失踪了，就是去夺我三师哥的屠龙刀了。屠龙刀本来就是我的，是你们趁我受伤抢去的。我想拿回我的失误，有什么不对吗？三十个手脚经脉全断，是不是也是你做的？这事我完全不知道。龙门镖局的血案呢？跟我无关。一天一夜也看不出什么名堂。什么秘密？江湖上人人皆知。屠龙宝刀，武林至尊，不管谁拥有它，就能号令天下。这把刀究竟有什么秘密？能够使普天下的英雄臣服于它。这把刀，你们天鹰教拥有一阵子。你老爹一定告诉过你这把刀的秘密。我就是知道，也不会告诉你。杀了我呀！反正你满手沾满血腥，也不在乎多我一个。我不上你的当。的是时间，慢慢的跟你耗，不愁，更不怕你不说。喂，我早就饿了渴了，我想喝水。三五天不吃不喝，饿不死人的。人着。可是我也想尿尿，是不是？憋着。
想把我怎么样？总算开口了，叫什么？纪晓芙。啊，破晓的芙蓉，人美，名字也美。你能为护师而不顾自己，我喜欢你这种个性的女孩。把我穴道解开。我叫阴野王，阴野王，你到底想怎么处置我？<笑>想也知道，我留下你这个美人儿，还能干什么？你要是敢碰我一下，怎么样？我就咬舌自尽。<笑>我尚未娶亲，今晚呢，我们就来个天作之合。谁呀、啊？少爷，教主有请。来，满上，请啊。能不能告诉我一向独来独往、我行我素的杨使者，为何对这屠龙刀也有兴趣啊？我要重振名就。<笑>你知不知道，我为什么要离开明教，与狮王不和？这只是原因之一。当年我投入明教，本想有番作为。自教主杨顶天无故失踪之后，先是光明右使范瑶离教，不知去向。四大法王的紫山龙王也莫名其妙的不见了，金毛狮王更像疯子一样到处杀人作案。你想想，一个群龙无首、四分五裂的名将，我又何必留下来呢？杨使者意欲重振名教，依我看，真是比登天还难呐！有屠龙刀在手，就可以号令天下，只可惜呀、啊！哎。你我久未重聚，一见面就谈过往会事，无聊。来，来，爹，您找我有事？杨使者打算在我天鹰教小住几日，赶快准备房间。知道了，爹，请杨使者。嗯。是啊，师妹，我们去天鹰教，去救小福师妹。我倒是不这么想。如果我们能够夺回倚天剑，我们就是师傅面前的大红人。师傅一高兴，就会将他的毕生绝学全部传授给我们，说不定还会让我们接掌峨眉派。就我们两个去，恐怕……教绝对不会料到我们敢去，这叫趁其不备。好了好了，不要再想了，师姐就这么决定了。不妥不妥，哼，你不去，我一个人去。
。刚才所求之事，杨使者认为如何？同是明教中人，要我跟你联手对付狮王，这个他挟持我女儿素素，我天鹰教和你明教联手，一定能把他抓住。这样吧，找到金毛狮王以后，屠龙刀归你，我只要素素的安全。这倒可以考虑。已经不早了，我们明日再谈吧，请。对不起，杨使者，打扰了。外边很危险，鹰野王也饶不了你。今天晚上就在这将就吧。我也不知道为什么会救你，反正已经救了，你也不必挂在心上。不管你接不接受，我都要说一声，谢谢你。反正天一亮，各奔东西，谁也不欠谁的。我不能走，我要帮师傅夺回倚天剑。你说什么？倚天剑？天剑在天鹰教，不错，倚天剑是在我天鹰教。你为什么要瞒我？我为什么要告诉你？哼，给我，哼，杨潇啊，杨潇，昨天晚上你我二人把酒言欢，没想到今天一早，竟为了这把倚天剑
要跟我反目？哼，为了恢复名教，你我的恩怨情仇就抛在脑后吧。剑在我手中，要拿，凭本事。得罪了。好，杨逍，我正要了解你的武功，来吧。下过水，这到底是怎么回事啊？这风这么大，船会不会翻啊？哎呀，不掉了！船要是沉了，来不宰了你们！还要沉了。
师傅，您复原了。敏君呢、啊？他说呀，敏君师妹昨晚前去天音教，说要帮师傅取回一天剑。胡闹！他一个人独闯天音教，简直是飞蛾扑火。难得他有这份孝心。为了屠龙刀，我重服于天鹰教，丢失了一天剑。唉，峨眉派的镇山之宝，在我手中丢失，我愧对师祖，宁为玉碎。绝不罢休。金玄，师傅，明君回来以后，你马上回峨眉山，带所有的子弟前来。我要跟天鹰教做一生死之决。是，师傅。天剑，我名叫东山再起有望
，反正救了他，他还是会恨我的。我说。